নমস্কার বন্ধুরা কেমন আছেন আপনারা আমি রুমকি আজও কয়েকটি ঘটনা নিয়ে চলে এসেছি তো এই ঘটনাগুলি কিন্তু আপনারাই পাঠিয়েছেন তো যারা ভাবছেন আমার সঙ্গে ঘটনা শেয়ার করবেন করে দিতেই পারেন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এইট জিরো ডাবল ওয়ান ডাবল জিরো সিক্স সেভেন ফোর জিরো নতুবা আমাদের মেইল আইডি কথায় গল্প অ্যাট দ্য রেট জিমেইল ডট কম নতুবা আমাদের ফেসবুক পেজ বা ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেল কথায় গল্প নামে সেখানেও কিন্তু ইনবক্স করতে পারেন আর একটাই রিকোয়েস্ট করব যে প্লিজ গল্পগুলি ঘটনাগুলি শুধুমাত্র কথা গল্প ভূতুরে একটা স্টেশনের জন্যই হয় এইটুকুনি রিকোয়েস্ট করছি আর আজকেও কিন্তু হার হিম করা ঘটনা আছে আজকে প্রথম ঘটনাটা কিন্তু ব্ল্যাক ম্যাজিকের থাকবে এমন একটা ব্ল্যাক ম্যাজিকের ঘটনা না আমার তো শুনতে শুনতে রীতিমতো সত্যি কথা বলতে গা পিত্তে জ্বলে উঠেছে আমার রাগ উঠেছে আমি মানে সত্যি বলছি মানে মানুষ কতটা নিচে নামলে এই আজ এই ঘটনাটা আমাদের কাছে আসতে পেরেছে ঘটনাটা শুনুন দেন পারমিতা ম্যামের একটা ঘটনা আছে হসপিটালের অ্যান্ড অলসো বৈশালী সামনাল একটা ঘটনা পাঠিয়েছে যেহেতু রথ যাত্রা সামনে জয় জগন্নাথ তো জগন্নাথের ধামের একটা ঘটনা আছে সেটা শেয়ার করব তো জগন্নাথ রিলেটেড বলে না রাখে হরি মারে কে ওই রকম রিলেটেড আরেকটা ঘটনা কমলিকা পাঠিয়েছে সেটা আমি অন্য দিন শেয়ার করব চেষ্টা করব যে রথের দরুন এই ঘটনাটা চলে আসে বাট যেটা আমি সবসময় বলি আমি তো সিরিয়াল ওয়াইজ আনি তো চলো ঘটনা শুরু করি ঘটনা শুরু করার আগে যেটা আমি সবসময় বলি আমরা কথা কথা পুত্র আড্ডা স্টেশন আমরা কিন্তু কোনো রকমের অন্ধবিশ্বাস বা কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেই না ঘটনাগুলো কি যদি আপনাদের বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে না হয় সেক্ষেত্রে প্লিজ গল্প ভেবে নিয়ে নেবেন কারণ আমাদের মেইন উদ্দেশ্য আপনাদের কিন্তু ওই ছোটোবেলায় যে ঠাকুমা দাদু বা ডিম্বার মুখে গল্প শুনে হতো নস্টালজিক ফিলিং সেটাই ফিরিয়ে দেওয়া কমেন্ট করতে থাকো প্লিজ কমেন্ট করতে থাকো লাইক করতে থাকো শেয়ার করতে থাকো তো প্রথম ঘটনাটা যেটা বললাম যে আমার হার মানে রাগে আমার গা পিত্তি জ্বলে উঠেছে ঘটনাটা পাঠিয়েছি হলো তিন্নি বালুর ঘাট থেকে এবং তিন্নি ডেফিনেটলি ও যখন ঘটনাটা শেয়ার করেছে ও বিরক্ত ছিল প্রচণ্ড বিরক্ত আর ঘটনাটার কি বলবো তিন্নির এক খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড নাম প্রকাশে অনেক ছুক অনামিকার সো অনামিকা অনামিকার মায়ের কাজেন ব্রাদার হ্যাঁ তো মাস্তত ভাই মানে কাজেন ব্রাদার আর কি কাজেন ব্রাদারের ঘরে ঘটা একটা ঘটনা তো অনামিকা আর তিন্নি যেহেতু খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড ভালো ফ্রেন্ড তাই তিন্নি এই ব্যাপারটা মানে জানতে পেরেছে এবং অনামিকাও এটা নিয়ে প্রচণ্ড মানে ওরা সবাই মানে কি বলবো খুব কষ্টে ছিল এই ইনসিডেন্টটা ধরো আজকে এবার জুন মাস চলছে তো আগে গেল মাসের আর কি তো অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হয়েছে যে অনামিক অনামিকার যে এই মানে অনামিকার মামার বাড়ি তো হবে কাজেন ব্রাদার হলেও তো মামার বাড়ি না মামার বাড়িতে একটা ঘটনা ঘটে গেছিল কি তো এই মামারা না তোমার মামার বড় ভাই কর্মসূত্রে ওরা সাউথ ইন্ডিয়া থাকে মাম বড় ভাইয়ের বউ এবং ওর পুরো গোটা ফ্যামিলি সাউথ ইন্ডিয়াতে থাকে ঘটনাটা কিন্তু ওই বালুরঘাটের এরিয়ারই হ্যাঁ অ্যান্ড মানে ছোট মামা তো ওইখানেই চাকরি মানে বিজনেস করতেন ওনাদের বিজনেস ছিল এদের যে মানে ছোট মামার বড় দিদি ওনাকে না বিয়ে দেওয়া হয়েছিল তো বিয়ে হচ্ছিল না হচ্ছিল না মা বাবা খুব কষ্টের সৃষ্টে যেহেতু ওনার এজ তখন কত থার্টি প্লাস হয়ে গেছিল তো ওনাকে খুব কষ্টের সৃষ্টে ওনাকে বিয়ে দেওয়া হয় কিন্তু বিয়ে যেন তো এক দেড় বছরের মাথায় ওনার ডিভোর্স হয়ে যায় এবং ডিভোর্সের মেইন কারণ হলো পরকিয়া স্বামীর পরকিয়া তো তিনি যেটা বলেছে জানো দিদি যেদিন ওদের ডিভোর্স হয় সেই নন মানে বড় দিদির আর কি বড় দিদি মানে অনামিকার মাসি হবে কিন্তু বড় মাসি হ্যাঁ কিন্তু যেহেতু এখানে কেন্দ্রবিন্দু মামা এবং মামার ওয়াইফ মেইন ক্যারেক্টার এই ঘটনা তো ওই মামা সেন্ট মামা রিলেটেড বললে হয়তো আমারও বলতে সুবিধা হবে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে তো বড় দিদিটার যেদিন ডিভোর্স হয় তার ঠিক পরের দিনই নাকি ওই ওনার হাজব্যান্ড আর কি ওই গার্লফ্রেন্ডকে বিয়ে করে নেয় তো উনি আবার ফিরে আসেন নিজের বাড়িতে এবং জানোই তো একটা মেয়েকে মেয়ে যখন মানে সে দোষ থাকুক না থাকুক একটা মেয়েকে অনেক রকমের কথা শুনতে হয় তাও এক দেড় বছরের মাথায় যখন আবার শ্বশুর মানে শ্বশুর বাড়ির থেকে বাবার বাড়ি ফিরে আসে খুব মানে ওর ক্যারেক্টার সম্বন্ধে নানা রকম অনেকে অনেক রকমের কথা বলে এইগুলিতে কি হয় এইসব কথা শুনে শুনে না ও মানে পুরোপুরি কি বলবো ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায় এক এক গোয়ামে যে বলে ওই রকম হয়ে যায় প্রচণ্ড মানে একটা কি বলবো স্বভাবে প্রচণ্ড একটা পরিবর্তন আসে প্রচণ্ড উগ্র স্বভাবে রয়েছে যাই হোক একটা জিনিস ভালো হয়েছে ওই সময় উনি একটা জব পান প্রাইভেট সেক্টরে জব পান কিন্তু খুব ভালো একটা মানে ডেজিগনেশন তো যাই হোক একটাতে তো উনি মন দিল তারপর কি হয়েছে তারপর এই ছোট ভাইয়ের বিয়ে হলো 
খুব সুন্দর বিয়ে হলো তো মেয়েটার ছোট ভাই যে বিয়ে করেছে না ওই মামি মার বয়স কত হবে ধরো ওই ছাব্বিশ সাতাইশ হবে উনি বিয়ে পড়াশোনায় খুব ভালো বিয়ের বিয়ে কমপ্লিট করে ওনার একটা গোল ছিল যে বিয়ে হওয়ার পরে উনি চাকরি বাকরি করবে ওই সব আর কি তো ঠিক আছে প্রথম প্রথম এই নতুন মামিমার সঙ্গে ওনার শাশুড়ি মা মানে ওই বাড়ি যে গৃহকর্তী ওনার খুব ভালো বন্ডিং ছিল কিন্তু দুই তিন মাস যেতে না যেতে না শাশুড়ি বৌমার প্রতি কিন্তু ওনার নজর ইয়েটা চেঞ্জ করে নেয় কথায় কথায় খুটখুট লাগা ইয়ে লাগা এখন বিয়ের তিন মাস যেতে না যেতে নতুন বৌমার উপর প্রেশার সবাই প্রেশার দিচ্ছে সে শ্বশুর শাশুড়ি হোক ইনফ্যাক্ট ওনার সেই বড় ননত্ব দিদি হবে না দিদি ডাকে আর কি নতুন মামিমা তো সবাই প্রেশারাইজ করতে লাগলো যে তোমার তো বয়স কম না তোমার তো এখন বাচ্চা হয়ে যেতে লাগে ওনার শাশুড়ি নাকি এরকমও বলেছে কি হলো বৌমা তুমি তো ছুরি বয়সে বিয়ে হয়ে আসনি বয়স তো দিনে দিনে কম হলো না নাতি পুতির তো মুখ আমার দেখতে লাগবে এরকম করে বলতো হ্যাঁ তো এরকম করে মানে একটু ঠেস দিয়ে দিয়ে কথা বলতো তো একদিন ওনার ছেলেকেও বলাতে ওনার ছেলেরও ইচ্ছে ছিল যে একটা তাড়াতাড়ি বাচ্চা চলে আসো ওই মামিমাকে মামা প্রেশারাইজ করতে লাগলেন যে একটা বাচ্চা চলে আসুক তখন বিয়ের মাত্র তিন মাস হয়েছে তখন মামিমা বলছে যে আমি তো মেন্টালি প্রিপেয়ার নই আমার তো চাকরি করার আছে আমার কত কিছু মানে প্ল্যান আছে আমি এত তাড়াতাড়ি কেন বাচ্চা নিয়ে নেব হ্যাঁ আগে তো বুঝি সংসারটা যেহেতু অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ ছিল কিন্তু জিনিসটা না যেতে যেতে এত একদিন এত জোরে ঝগড়া হয় এত বাজেভাবে ঝগড়া হয় না হাজব্যান্ড ওয়াইফের মধ্যে তখন ওই বড় ননদ এবং ওনার শাশুড়ি মা ওর ছেলের ঘরে আসেন ছেলের ঘরে আসার পর বলছে কি হয়েছে তোমার তোমাদের এত ঝগড়া ঝাটি কেন হচ্ছে তখন মানে মামিমা মানে অনামিকার মামিমা নতুন মামিমা না পেরে লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে বললো যে আপনার দেখুন আপনার ছেলে খুব ফোর্স করছে আমাকে বাচ্চা নেওয়ার জন্য কিন্তু আমি মেন্টালি প্রিপেয়ার না এসব কথা মানে ঘর ঝগড়া শুনে না শ্বশুর মশাই এসে গেছেন যখন সবাই চলে এসছেন আর নতুন বৌমার মুখে এসব কথা শুনছেন শ্বশুর খুব লজ্জিত বোধ করলেন যেহেতু দেখো এটা প্রচন্ড একটা অভ্যন্তরীণ ব্যাপার কোনো বুদ্ধিমান মানুষ কিন্তু ওই জায়গা ছেড়ে চলে যাবেন আর শ্বশুর খুবই ভদ্র এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন সঙ্গে সঙ্গে ওখান থেকে চলে গেলেন হুম যেহেতু এইসব কথা মানে শুরু হয়ে গেছে তো ঘরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওনার ওয়াইফকে ডেকে নিলেন ওয়াইফকে ডেকে বলে কি ওদের প্রায় এইসব হাজব্যান্ড ওয়াইফের কথার মধ্যে কেন তুমি পড়ো হ্যাঁ সবারই একটা প্রাইভেট লাইফ থাকে তো শাশুড়ি তো চলে গেলেন যে বড় নন আছে মানে যে ডিভোর্স হয়ে ওনার বাবার বাড়ি চলে এসেছিলেন উনি কিন্তু জাননি উনি উল্টা ওনার ছোট ভাইয়ের বউকে কি বলছে জানো বলছে যে তোমার তো বয়স কম হলো না এই বেশি বয়সে যদি তুমি বাচ্চা ধারণ করো কি ঠিক আছে তোমার বাচ্চা পঙ্গু হবে না পঙ্গু হলেও তো হতে পারে দেখো বাপু তারপর এই পঙ্গু বাচ্চা নাকি আমার দাদার মানে দাদার গলগ্রাহী হয়ে উঠবে আমার আমাদের সারা ফ্যামিলির গলগ্রাহী হয়ে উঠবে এই সব কথা বলছে ওই নতুন বউটাকে মান আমি বুঝতে পারছি ওনার লাইফে হয়তো অনেক প্রবলেম তাই বলে এরকম কথা বলবে জাস্ট একবার ভাবো জাস্ট আরও শোনো ঘটনা তো শুরু বা তো এত প্রেশারাইজ হয়ে না নতুন মামি কনসিভ করলেন কনসিভ যখন ওনার প্রথম অ্যানিভার্সারি তখন অলরেডি ওনার তিন মাস না চার মাস তো প্রথম অ্যানিভার্সারি তো খুব ধুমধাম করে পালন করা হয় তো খুব ধুমধাম করে ইনফ্যাক্ট অনামিকাদের ফ্যামিলিও গেছিলো মানে ওর কাজেন সিস্টার হবে তো নতুন মামার মানে মামি মামা যে অনামিকার মায়ের তো কাজেন ব্রাদার বললাম তো ওদের ফ্যামিলি ইনভাইটেড ছিল তো যাই হোক নতুন মামা মামি মানে অনামিকার মামা মামি হ্যাঁ তো আমি সুবিধার্থে আমি এই টার্মটা ইউজ করছি তো ওরা গেছে কিন্তু জানো তো অ্যানিভার্সারি খুব ভালোভাবে কাটলো তার দুদিন পরে নতুন মামি আমার মিসক্যারেজ হয়ে গেল প্রচন্ড ধাক্কা খেয়েছে যেহেতু সবাই এক্সপেক্ট করেছিল তো শাশুড়ি মা কিছু বলেনি বুঝতে পেরেছি নতুন বোমাও তো যদিও বা না চাইতো কিন্তু শরীরে একটা প্রাণ ধারণ করে দেওয়ার পর না ওই প্রাণটার প্রতি কিন্তু প্রচন্ড মায়া চলে আসে চলে আসে ঘরে কিন্তু ওরকম কিছুই বলেনি যে কোন পার্টিকুলার কোন ডক্টরের কাছে যাচ্ছে কি করতে যাচ্ছে ওরা জাস্ট বলছে যে যাচ্ছে এমনি একটু ক্লিনিক্যাল কিছু টেস্ট করানোর জন্য যাচ্ছে ওইটুকুই হুম বলেনি কিন্তু কোন ডাক্তারের সঙ্গে ওরা কনসাল্ট করছে তো ডক্টরবাবুর কাছে যখন আসলেন ডক্টরবাবু দুজনেরই পুরো চেক আপ করলেন চেক আপ করে উনি তো গ্রিন সিগনাল দিয়ে দিলেন বলছে একদম পারফেক্টলি ফিট আপনার ওয়াইফ আপনিও পারফেক্টলি ফিট কোনো বাদ মিস্টারে ছোঁয়ার তো কথাই নেই উনি বলছিলেন যে হয়তো আপনারা তো একটু ইন্টেরিয়ার মানে একটু ভিত অভ্যন্তরীণ ভাগে থাকেন হয়তো ওরকম ফ্যাসিলিটি নেই তাই হয়তো গাফিদের দুটো ফলে এরকম হয়েছে এবার যখন কনসিভ হবে আমার এখানে চলে আসবে না আমি পুরোপুরি দেখে নেব দেখা দেখে নেওয়ার পর যা যা বলবো ওই মতো চলে কিচ্ছু হবে না পুরোপুরি পারফেক্ট আপনারা দুজন তো ওরা বালুর ঘাট চলে আসে
এই মানে এই সেকেন্ড মিস ক্যারেজের বললাম তো এক মাসের মাথায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেল অ্যান্ড ডক্টর অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়ার ঠিক দুই তিন মাসের মধ্যে উনি আবার প্রেগনেন্ট হলেন ঠিক আছে উনি যখন মানে জানতে পারলেন প্রেগনেন্ট হয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে ওনার হাজব্যান্ড যেতে পারলাম বিজনেসম্যান অর্থনীতিবর্তীশালী ব্যক্তি ছিলেন সঙ্গে সঙ্গে একটা বুলেরও ভাড়া করে ওই বালুরঘাট থেকে কলকাতা নাকি চারশো কিলোমিটার চারশো না চার হাজার চারশো কিলোমিটারই বোধ হয় চারশো কিলোমিটারের ওপর ডিস্টেন্স তো ওই ভুলোরে করে নিয়ে এসছেন এবং যখন ডাক্তারকে দেখেন বলে একদম পারফেক্টলি ওকে আছে সব ঠিক আছে এবং একটা কী রকম কি একটা সোনোগ্রাফি করায় বাচ্চাটার তো সোনোগ্রাফি করার পর দেখা যায় যে বাচ্চাটা একদম পুরো ঠিক আছে বলে এভরিথিং এই প্রেগনেন্সি প্রচণ্ড হেলদি প্রেগনেন্সি কিচ্ছু হওয়ার নেই তো বলছে যে এত দূর থেকে তো আপ ডাউন করা পসিবল না আপনার আপনারা আমার সঙ্গে ফোনে ফোনে কনসাল্ট করবেন আমি ওই বুঝে বুঝে সব কিছু করতে থাকবো ঠিক আছে সব ঠিক ছিল জানো তো এভরিথিং ইজ ওকে সব ভালো ও শ্বশুর মানে নতুন মামি শ্বশুর বাড়ি ছিল ননদ ভালো বড় নন টেক কেয়ার করছিল সব কিছু করছিল সব ভালো হচ্ছিল কিন্তু সেই ওই তিন নম্বরের বারো কিন্তু মিসক্যারেজ হয়ে গেল মানে একটা মেয়ের জন্য এই জিনিসটা যে কতটুকু কষ্ট কর তার উপর যদি পাড়া প্রতিবেশী বা আত্মীয় স্বজনের কটাক্ষ তোমার কানে আসে না সে যে কতটুকু কষ্ট কর যার হয় সে হয়তো বোঝে মানে নর্মাল মানুষ যারা খুব ইজিলি কনসিভ করে নেয় বা বাচ্চা হয়ে যায় ওরা হয়তো সেই কষ্টটা না বুঝতে পারবে না বুঝতে পারবে না সেই কষ্টটা কটাক্ষটা এই ঘটনাটা শেষ হওয়ার পর যদি আমার মনে থাকে আমি বলবো কেন বলছি তো যাই হোক এবার উনি ভেঙে পড়লেন প্রচণ্ড কষ্টে মানে হাউ হাউ করে মানে এই তিন নম্বর বার্তাটা উনি যেহেতু ডক্টরও পুরোপুরি গ্রিন সিগনাল দিয়ে দিয়েছিল এত বড় গাইনিকোলজিস্ট উনি আর থাকতে পারলেন না তো অনামিকার মায়ের যেন কিভাবে একটু সন্দেহ হয় আর অনামিকার মা কিন্তু এই কাজিন ব্রাদার মানে অনামিকার এই নতুন মামা মামিকে কিন্তু প্রচণ্ড ভালোবাসতেন ওদের বাড়ি গেছে এই খবর শুনে তখন দেখে যে নতুন মামির মাও এসছে যেহেতু তিন নম্বর বারো এই অবস্থা মেয়ে তো মেন্টালি ফিজিক্যালি সব দিকে ভেঙে রয়েছে তখন অনামিকা বলছে যে কী হলো বউ ইয়ে মানে ভাই ভাইয়ের বউ তো নাম ধরেই বলছে কী হলো এরকম কেন হচ্ছে তোমার তো সব কিছু ঠিক হচ্ছে জানি না কি হয়েছে আমি তো সব ভালো মতোই ছিলাম আমার মানে বড় দিদি খুব টেক কেয়ার করতো তখন অনামিকার মা বলছে দিদি মানে বনু বনু মানে অনামিকার যে সেই মাসিকে হ্যাঁ অনামিকার মা বনু বলে সম্বোধন করত আর ওই মামাকে ভাই বলে বনু তোমার টেক কেয়ার করতো কই শুনলাম তোমার প্রতি ওর প্রচণ্ড বিরূপ ছিল তোমাকে নাকি খুব কটাক্ষ করত বলছে না না দিদি মানে ইয়ে অনামিকার মাকে বলছে নতুন মামি মা না না দিদি ওই ফার্স্ট প্রেগনেন্সির পর যখন আমার এরকম হলো দিদি তো আমাকে সবসময় আমাকে আগলে আগলে রাখতো শাশুড়ি মার তো বয়স হয়েছে শাশুড়ি মা তো কোথাও যেতে পারে না ওই দিদি আমাকে নিয়ে যেত খুব খেয়াল রাখত গো তখন না অনামিকার মায়ের না কীরকম যেন একটা খটকা লাগলো এর মধ্যে আমি একটা কথা বলে দিই যে এই তিন নম্বর প্রেগনেন্সির পর কি হয়েছে যখন এটা মানে বিসক্যারেজ হয়ে গেল ওনার শ্বশুর মশাই মানে নতুন মামিমার শ্বশুর মশাই মারা যায় এবং ওনার মারা যাওয়াটা না প্রচণ্ড অদ্ভুত ছিল মানে অচানাকই ওনার মৃত্যু হয় এবং উনি না পার্টিকুলারলি একটা জায়গায় তাকে প্রচণ্ড ভয় পেতেন অ্যান্ড ভুলভাল বকতেন ও এসছে ও তো নিয়ে যাবে ও এসছে নিয়ে যাবে এক এক করে নিয়ে যাবে এরকম করে বলতো হ্যাঁ তো যাই হোক এই তিন নম্বর প্রেগনেন্সিটাও ওইরকম যখন হলো তখন অনামিকার মা না ওনার একজন পরিচিত আছেন তো ওনার সঙ্গে ওই ভাই ভাইয়ের বউয়ের কথা বলছেন যে জানো তিন পর 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 তিনবার মিসক্যারেজ হলো তো ভালো লাগছে না প্রচণ্ড ভেঙে গেছে মেয়েটা এত বাচ ভালো মেয়ে একটা বাচ্চা মেয়ে তখন পরিচিত বলছে যে এত বড় গাইনোকোলজ দেখিও যখন হয় দিই আমার মনে হয় তোমার ভাইয়ের বউয়ের কোনো হাওয়া লেগেছে নালে কোনো ব্ল্যাক ম্যাজিক কেউ টুকটাক করছে অনামিকার মার না ওর মানে বললাম না একটা খটকা লেগেছিল ওনার কথাতে না কোথাও না কোথাও যেন ওনার বিশ্বাসটা আরও বেশি প্রগাঢ়ভাবে মানে স্থির হতে লাগলো নিজের মনে তো উনি বললেন ওই পরিচিতা ভদ্রমহিলা বললেন যে আমার না একজন ব্রাহ্ম মানে পুরোহিত আছেন উনি মানে ওদের এরিয়াতে খুব বড় একটা কালী মন্দিরে আগে পুজো করতেন তারপর নাকি নিজে ওই জ্যোতিষ চর্চা মানে উনি অনেক কিছু ত্রিকালদর্শী টাইপের অনেক কিছু আগেই ভবিষ্যৎ বলে দেন বা দেখে নেন হুম তো এই কথা শুনে ওর মানে অনামিকার মা আবার ওদের বাড়ি যায় গিয়ে যেহেতু দেখো অলরেডি তিন তিনটা বাচ্চা হারিয়েছে না যখন ওই নতুন মামি মাকে মানে ভাইয়ের বউকে এই কথা বলল তো এই কথা যখন হচ্ছিল না মামির মাও তো ওখানে ছিল উনি না হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন 
বলছে দিদি আমার এই মেয়েটাও তো অনেক কষ্টে পাওয়া বলে কষ্টে পাওয়া মানে বলছে আমার তেরো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে মানে নতুন মামি আমার মায়ের ঘটনাটা বলছি হ্যাঁ তেরো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে আমার না বাচ্চা হতো না কত মানুষ আমাকে কত কিছু বলতো বাঝা কত কিছু বলতো আমাকে না শুভ কাজে কেউ আমাকে ডাকতো না আমি আমি যদি শুভ কাজে উপস্থিত থাকতাম না আমাকে না বেরিয়ে চলে যেতে বলতো আমাকে বলতো যে ওই স্থান ত্যাগ করে চলে যেত এটা হচ্ছে কত বড় কষ্টের আর আমি বুঝতে পারছি না আমার সন্তান না হলে আমাকে এরা মানে কি করব মানে সমাচ্যুত করে ফেলবে আর নিজের সন্তান না হওয়া তো এটা একটা মায়ের জন্য কত খুব কষ্টকর তারপরে নাকি উনি অনেক রকমের মানে পূজা অর্চনা করে একজন তান্ত্রিক উনিন তান্ত্রিকের কাছে যান তো উনিন তান্ত্রিক কিছু ওনাকে রেমেডিস দেয় যেমন ওনার মানে মধ্যরাত্রে ওনার হাজব্যান্ডের সঙ্গে তে রাস্তার মরে মরে যেতে হবে এবং একটা ব্যালপাতা নাকি চিবিয়ে খেতে হবে চিবিয়ে গঙ্গা জল দিয়ে গিলতে হবে এবং একটা পার্টিকুলার প্রহরে রক্ত জবা দিয়ে মায়ের পুজো করতে হবে তারপরেই নাকি এই নতুন মামিমার জন্ম তো নতুন মামিমা ওর মানে হাজব্যান্ডকে এই কথাটা বললেন অনামিকা মাই বললেন যে ভাই দেখ অনেক কিছু তো দেখলি মেডিকেল মতেও দেখলি আমার মনে হয় একটু চল না একটু ওই বাড়ি তো বলছে ঠিক আছে চলো তো পার্টিকুল ঘরের মানুষ কিন্তু কেউ জানে না হ্যাঁ ওর শাশুড়ি শ্বশুর তো গত হয়েছেন শাশুড়িও জানে না বড় ননদও জানে না বলছে যে অনামিকাদের বাড়ি যাচ্ছে তো ওরা বেরিয়ে ওই পরিচিতও সঙ্গে গেছিলেন যেহেতু ওনার পরিচয়ই তো ওনারা যাচ্ছেন না তো ওই পুরোহিতের বাড়িতে ঢোকা মাত্রই পুরোহিত নতুন মামিকা মামিয়াকে দেখে বলছেন যে ও তোর গায়ে তো বাচ্চা থাকে না না রে এক এক করে সব তিনটা বাচ্চাকেই তো মারছে তোকেও তো মারবে তোকে বাচ্চা দেবে না তো এই কথা শুনে তো প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছেন আর এদিকে মামা প্রচণ্ড রেগে গেছেন উনি ভাবছেন যে পরিচিতা হয়তো আগে আগেই সব কিছু বলে দিয়েছেন পরিচিতা তো হাক্কা বাক্কা উনি তো উনি মাথা নাড়িয়ে বলছেন আমি কিচ্ছু বলিনি হুম তখন মানে পুরোহিত মশা তো বললাম উনি সবই বুঝতে পারছেন উনি বলছে কেউ আমাকে কিছু বলেনি আমি তো ওকে দেখেই বুঝতে পারছি ইনফ্যাক্ট ওর জন্মটাও তো খুব কষ্ট সৃষ্টি হয়েছিল ওর মায়ের ভাগ্যেও ছিল কিন্তু দশ বছর পরে ছিল ওকেও তো অনেক পূজা অর্চনা করে পেয়েছে এই কথাটা তো অনামিকার মা ওই পরিচিতাকে বলেননি এই কথা উনি কি করে জানলেন যখন আসলেন আসার পর তখন বলছে যে শোন তোর তোর গর্বে তো বাচ্চা আছে তোর ঘরে গর্বে তো ছেলে আছে যমজ সন্তান আছে কিন্তু তোকে কেউ জল পড়া খাইয়ে তোর বাচ্চাটাকে কিন্তু আসতে দিচ্ছে না তোর তুই কোন কার হাতে কি খাস আমাকে বল তো উনি নতুন ভাবে বলছেন মানে পুরোহিতকে বলছেন যে দেখুন আমি প্রেগনেন্ট হওয়ার পর তো ঘর থেকে বেরোই হই না তারপর যখন ফার্স্ট ম্যাচ কারা চলো আমি তো আরও বেশি কেয়ারফুল থাকি বাড়ির সবাই আমাকে যা দিচ্ছে বাইরের মানুষ তো না ওই ধরুন আমার মা মায়ের বাড়ি গেলে মারাই খাওয়া দেয় শ্বশুর বাড়িতে এরাই আছে আর তো কারোর বাইরের খাবার খাচ্ছি না তখন পুরোহিত বলে এবার যখন তুই কনসিভ করবি তোর মা কিন্তু প্রচণ্ড পূর্ণ আত্মা উনি যেহেতু পুজোর অর্চনা করে ঠাকুরের এত কাছে চলে গেছেন প্রচণ্ড পূর্ণ আত্মা এবার যখন কনসিভ করবেন কোনো কিছু দেখবি না তুই সিধা চলে যাবি তোর মায়ের কাছে তুই যতক্ষণ তোর মায়ের কাছে থাকবি তুই কিন্তু সেফ থাকবি হুম তো ঠিক আছে এই কথা শুনে ওই প্রেগনেন্ট হওয়ারও ওয়েট করলেন না মামা বাবু তো প্রচণ্ড মানে আঘাত পেয়ে রয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে তখনই বউ বউকে মামা ইয়ের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছেন শ্বশুর বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছেন ওনার ব্যাগপত্র প্যাটারা উনি গুছিয়ে ওনার শ্বশুর মানে মামার শ্বশুর বাড়ি মানে বউয়ের বাবার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন তো উনি প্রায় সময় যেতেন আসতেন এরকম করতেন তো এরকম করতে করতে উনি কনসিভ করেন অ্যান্ড খুব ভালোভাবে প্রেগনেন্সিটা যেন ওনার মায়ের বাড়িতে যতক্ষণ ছিলেন মাইকাতে খুব ভালোভাবে প্রেগনেন্সিটা কিন্তু ছিল এবং ওনার কিন্তু একটা পুত্র সন্তানও হয় যদিও শ্বশুরবাড়ির মানুষ মানে নতুন মামিমার শ্বশুরবাড়ির মানুষ প্রচণ্ড ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন যে বৌমা চলে গেল মানে উল্টা পুল্টা অনেক কথা বলতেন কিন্তু ওনারা মানে কি বলবেন মরিয়া হয়ে একটা বাচ্চা ওনার লাগি তাই মামার মা এত সব কথা শুনেও মার বাড়ি রয়ে গেলেন তখন বাচ্চা হলো হাজার হোক বাচ্চাটা তো ওই ফ্যামিলিরই এখন একটু একটু বড় হলো না বাচ্চাটা ওই ধরো চার পাঁচ মাস তখন বলো যে না শ্বশুরবাড়ি ফিরে যায় ঠাকুমাও নাতিকে দেখার জন্য পাগল হয়ে চটপট করছে যেই এই বাড়িতে আসছে না আসার ধরো কয়েকদিন পর থেকে বাচ্চাটার প্রচণ্ড শরীর খারাপ বাচ্চাটা কিচ্ছু খেতে চাইছে না কিচ্ছু খেতে চাইছে না একদম মানে একদম বলতে গেলে বিছনার সঙ্গে মিশে গেছে বাচ্চাটা নার্সিং হোমে অ্যাডমিট করা হলো বাচ্চাটা বাঁচল না চার নম্বর বাচ্চাটাও বাঁচল না এবং একটা বাচ্চা মানে চার মাস এত কষ্ট পাওয়ার পর একটা মার মনে কীরকম ফিলিংস হতে পারে বুঝতে পারছো ওই ওর মা মানে নতুন মামিরও জানো তো শরীরটা খারাপ হতে হতে অন্য ওনারও কিন্তু মৃত্যু হয়ে গেল উনিও কিন্তু বাঁচলেন না যদিও এখনও মামা বাবু কিন
বিয়ে করেন নি উনি শোকটা আজ অবধি টু থাউজেন্ড টুয়েলভে ওনার বিয়ে হয়েছে আচ্ছা টু থাউজেন্ড কথা বলছি উনি কিন্তু মানে যদিও ওই জিনিসটা ভুলতে পারেননি তারপরে কি হয়েছে যেন আমি বললাম না ধর্মের কল বাতাসে নড়ে আর তুমি খারাপ কাজ করবে তুমি কি পার পাবে তুমি লুকিয়ে থাকবে সবার থেকে ওনার কাছ থেকে কি করে লুকোতে পারবে হুম সেটা তো প্রকট হবে ব্যাপারটা হলো ওনার যে বড় ননদ উনি আস্তে আস্তে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে ফেলছেন উনি কিছু খেতে পারতেন না কিছু খেতেই পারতেন না মুখেই দিতে পারতেন না ঠিক আছে করতে 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 নিজেকে ঘরে অবদ্ধ করে রাখলেন এর মধ্যে লাস্ট ইয়ার নাকি ওনার মাও মারা গেছেন মামা বাবুর মাও মারা গেছেন মানে অনামিকার দিদা হবে দিদুনও মারা গেছে তো আবদ্ধ করে রাখছে এখন উল্টা পুল্টা মানে নিজেকে নিজে মানে কি বলবো একটা মানুষ যখন মানে সব দিকে ভয়ার্ত হয়ে গেলে সব দিকে মানে নাজেহাল হয়ে গেলে যেমন কন্ডিশন হয় না বড় ননদের কিন্তু ওই রকম কন্ডিশন নতুন মামিমার কথা বলছি নতুন মামিমা তো মারাই গেছে তখন মানে অনামিকার মা একদিন গেছিলো সবাই আর কি গেছিলো তখন মানে ওই বনুকে দেখতে তো বলছে যে তুই এত কষ্ট পাচ্ছিস তখন নিজের মুখ থেকে কি বের করছে জানো বলছে এটা তো আমার কর্মের ফল এটা তো আমার ভোগ করতেই হবে ওরা তো আমাকে যে এতদিন মারেনি ওরা বলছে হ্যাঁ ওরা যে আমাকে এতদিন মারেনি হ্যাঁ এটা তো ওদের ইয়ে কারণ ওরা মানে ওরা আমাকে এতদিন মারেনি কারণ ওরা শাস্তি দিতে চায় ওরা আমাকে তিলে তিলে মারতে চায় তো বলছে ওরা কার কথা বলছে বলছে কেন আমার ছোট ভাইয়ের বউ আর ওর বাচ্চারা ওর বাচ্চাদের কি যে চার চারটা বাচ্চাকে তো আমি মেরেছি জল পোড়া তান্ত্রিকের থেকে ছাই নিয়ে ওই জলের মধ্যে গুলে আমি তো বউটাকে খাওয়াতাম আমি তো বাচ্চাগুলিকে খাইয়ে খাইয়ে মেরেছি ওই যে যেটা জন্ম হওয়ার পর এসেছিল ওটাকেও তো আমি জল জলের মধ্যে ওটা মিশিয়ে আমি খাইয়ে আমি এরকম অবস্থা করেছি আমি তো জানি ওরা আমাকে ছাড়বে না হ্যাঁ আমাকে তো রোজ রাতে নিতে আসে হ্যাঁ আমার কর্মের ফল আমার লোভ আমার লোভ বড় ভাইটাকে তো তাড়িয়েছি বড় ভাইটাকে ভাইয়ের বউটাকে তাড়িয়েছি ভেবেছিলাম ছোটটাকেও তাড়াবো না ও গেল না উল্টে বউ বউ এনে আমার মায়ের সঙ্গে প্রথম প্রথম কত বনি বানা তারপর তো আমি আমার মায়ের কানে মন্ত্রণা দিলাম এই বউকে কিন্তু অত গলায় লাগিও না ছেলেকে নিয়ে চম্পট যাবে তোমাদেরকে দেখবেও না নানা রকম কুমন্ত্রণা দিয়ে আমি তো ওদের মধ্যে আগে তো আমার মা ওই ছোট বউকে কত আদর করত নিজের মেয়েই বানিয়ে ফেলেছে না আমার জায়গা নিতে এসেছে কত বড় সাহস এরকম প্রলাপ বকছে তো বুঝেই গেছে কেন এরকম হয়েছে ওর সাথে তো যাই হোক নিজের মুখে নিজের দোষটা একটা স্বীকার করার পর নাকি ওর উনি আর বেশি দিন মানে বাঁচেনি টু থাউজেন্ড ওই বললাম যে লাস্ট মাসে ওনার মৃত্যু হয় কিন্তু এই ওনার যে এই যে এই কন্ডিশনে না ওই মামা যখন জানতে পারলেন ওনার দিদির এইসব কৃতকর্মের কথা ডেফিনেটলি সম্মান তো ঘৃণ্যা চলে আসে সম্মান তো অনেক দূরের কথা ঘৃণ্যা চলে আসে আমার তো কোনো রিলেটিভস না হয়তো তোমাদের কোনো রিলেটিভস নয় কিন্তু শুনে রাগ উঠছে না ঘেন্না আসছে না ওই মহিলাটার প্রতি তো মৃত্যুর পর মানে যেতে হয় গেছে কিন্তু ওরকম কোনো রকমের মানে কি বলবো কোনো ইয়েই ছিল না তো এরকম একটা করুণ পরিণীতির কিন্তু ছিল ব্ল্যাক ম্যাজিক যে কতটুকু ঘটনা একটা মানে কি বাজে একটা জিনিস ব্ল্যাক ম্যাজিকের একটা ঘটনা নিউ জার্সির মধুমিতা ম্যামও মধুমিতা চাকিও পাঠিয়েছেন আমি ডেফিনেটলি শেয়ার করব কিন্তু আমি বারবার একটা কথাই বলি কি দরকার বলো তো কেন লোভ করো আর ভগবান এই যে এই কপালে যতটুকু লিখেছে না অতটুকুই দেবে এর বাইরেও আমরা কি মানে রিকোয়েস্ট করতে পারি রিকোয়েস্ট করতে গেলে ভগবান কি রিকোয়েস্ট করো না ভগবানকে প্রসন্ন করো না সৎ উপায়ে করো না কি দরকার একজনের ভাগেরটা মেরে তুমি রাজা কি করে হবে কারণ ভগবান তো সেটা তোমাকে দেবেই না তুমি অন্যজনের তো তুমি ভাগটা মারছো কি করে কি বলবো আমি মানে কিছু কিছু ঘটনা আসে না রাগ ঘিন্না কি বলবো কাউর এখন না বিশ্বাস করতেও ভয় লাগে সত্যি বলছি বিশ্বাস করতেও ভয় লাগে কিন্তু আমি একটা জিনিস মানি জানো তো ভগবানের উপর বিশ্বাস রাখো ভগবানের নাম পাঠ করো নাম জপ করো এইসব উল্টা পুল্টা জিনিস তোমাদের চোখ দিতেও আসতে পারবে না তো থ্যাংক ইউ সো মাছ তিনি প্রচণ্ড একটা শিক্ষার বিষয় পট করে জিনিস দিলে খেতে নেই অনেক ভেবে চিন্তে করে খেতে হয় থ্যাংক ইউ সো মাছ আর কি বলবো আমি ঘটনাটা সত্যি শিক্ষণীয় ছিল তো ডেফিনেটলি তিনি আরও ঘটনা তুমি পাঠাচ্ছ পাঠিও কারণ তোমার ঘটনা সত্যি আমি বলবো শুধু ভৌতিক ভয় পাওয়ারটা নয় অনেক কিছু আমি শিখতেও পারছি ইনফ্যাক্ট আমার সঙ্গে সবাই হয়তো একদিন করবে তো চলো নেক্সট ঘটনায় যাব নেক্সট ঘটনায় যাওয়ার আগে যারা ভাবছো সাবস্ক্রাইব করব কি করব না করে দাও করে দিলে ঘটনা আসবে শেয়ার করো সবার সাথে
মানে আরো নতুন নতুন ঘটনা আসবে আমিও তোমাদেরকে পাঠ করে শোনাবো শেয়ার করো প্রোফাইলে শেয়ার করো ইয়েতে শেয়ার করো এবং আফটার ফাইভ ফাইভ আওয়ার্স হয়ে গেলে স্ক্রিনশটটা পাঠিয়ে দিও সো ডেট আমরা বুঝতে পারবো যে আমি তো বললামই লাইভে আমি অ্যানাউন্স করলামই অ্যান্ড চলো নেক্সট ঘটনায় চলে যাই নেক্সট ঘটনাটা আমি চলে যাব হলো পারমিতা ম্যামের হ্যাঁ পারমিতা ম্যামের এর আগেও একটা ঘটনা শেয়ার করেছিলাম এটা একটা হসপিটাল রিলেটেড আমি ওনার বড় ছেলের কথা বললাম যে মানে ছোটোবেলার থেকে অসুস্থ থাকে এবং যাই হোক ওই দরুণেই হসপিটালাইজড হতে হয়েছিল ওর এবং সেই সময় ওনার ছোট ছেলের বয়স তিন মাস মাত্র তো উনি যেহেতু ছোট ছেলের বয়স তিন মাস এইটুকুনি বাচ্চাকে ধরেই না হসপিটালে নিয়ে যেতে পারে আর ওইটুকুনি বাচ্চা তো মা ছাড়া থাকবেও না তো উনি কি করতেন দিনের বেলা ওনার মানে আত্মীয় পরিজনদের কাছে রেখে দিনের বেলা সকালে চলে যেতেন আর ঠিক সাড়ে এগারোটার সময় ফিরে আসতেন রাত্রে যেহেতু ছোট বাচ্চাটা থাকতে পারবে না মা ছাড়া তো একদিন কি হয়েছে ওনার বড় ছেলে শরীর প্রচণ্ড খারাপ করেছে তাই উনি কি করেছেন সকালে তো গেছেন আবার বিকেলে ফ্রেশ ফ্রেশ হয়ে উনি আবার নটান নাগাদ গেছেন যখন উনি লিফটে উঠতে যাবেন না তখন হঠাৎ মনে হয়েছে লিফটে তো এমনি একজন গার্ড থাকে না লিফট যে মানে হসপিটালে লিফট উঠা নামা করার জন্য দেখছেন কেউ নেই কারণ কি আটটার পর কিন্তু কোনো রকম এরকম মানে যেহেতু মানে আউটসাইডার ভিজিটার্স অ্যালাউ থাকে না মানে যারা দেখতে আসে যারা থাকে পেশেন্টের সঙ্গে যে একজন অ্যালাউ করে ওরাই থাকে তো পারমিতা ম্যাম সেদিন গেছিলেন তখন দেখলেন কেউ নেই তো ঠিক আছে লিফটটা উনি বন্ধ করলেন বন্ধ করার পর না জাস্ট উনি ওনার মানে যে তলাতে যাবেন ওটা সুইচ প্রেস করলেন করার সঙ্গে সঙ্গে দেখে লিফটটা স্টক হয়ে গেল উঠছে না কিন্তু স্টক হয়ে গেল এবং লিফটটা বন্ধই উনি স্পষ্ট শুনতে পারছেন স্ট্রেচারে যেমন কোনো রুগীকে বা একটা স্ট্রেচার যেমন লিফটে ওঠালে যেরকম হয় না হসপিটালে লিফটগুলি জানো একটু বড় টাইপের হয় বা চাকার আওয়াজ পেলেন চাকার আওয়াজ পেলেন এবং মনে হচ্ছে কেউ মানে কোনো পেশেন্ট বলো বা কোনো একটা ওই চাকা জনিত তুমি উইল চেয়ারও হতে পারে বা ওটা স্ট্রেচারও হতে পারে ঢুকলো সঙ্গে কিন্তু আরও অনেকজন মানুষ উনি সবার আওয়াজ শুনতে পারছেন কিন্তু পুরো লিফটে কিন্তু উনি একা লিফটে কিন্তু মানুষ ভর্তি কিন্তু ইনভিজিবল ভিজিবল নয় উনি এটা দেখে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেলেন ভয় পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ করলেন মানে চোখ তো বন্ধ করে নিয়েছি কিন্তু আমি তো ওদেরকে ফিল করতে পারছি যে ওরা আমার আশেপাশে আছে কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের নাম জপ করা শুরু করলেন যেই জপ করা শুরু করলেন না লিফটটা খটং করে আবার উপরে উঠা শুরু করলো এবং যেই লিফটটা দরজাটা খুলল না সঙ্গে সঙ্গে উনি বেরিয়ে আসলেন তো অ্যাজ ইউজুয়াল লিফটে তো কেউ ছিল না কিন্তু ওই মানুষগুলি মানে ইনভিজিবল মানুষ মানে বুঝতেই পারছো অসুবিধি ছিল তো ওদের উপস্থিতি কিন্তু উনি প্রচণ্ড টের পেয়েছিলেন তো এরকম হসপিটালের ঘটনা কিন্তু ম্যাম আগেও আমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছিলেন ইনফ্যাক্ট হয়তো ঘটনাটা ছোট কিন্তু ওই মুহূর্তটার কথা একবার চোখ বন্ধ করে ভাবো তো তুমি একা লিফটে যাচ্ছ অ্যান্ড লিফটটা বন্ধ হয়েছে কিন্তু উঠছে না দাঁড়িয়ে রয়েছে আবার লিফটের দরজাটাও খুলছে না আর তুমি মেহসুস করতে পারছো আশেপাশে অনেক এরকম অসুরি আছে যাদের আওয়াজ তুমি পাচ্ছ বাট দেখতে পাচ্ছ না কেমন লাগে লাগবে তো ভয় ডেফিনেটলি ভয় লাগবে তো থ্যাংক ইউ সো মাচ পারমিতা ম্যাম এই ঘটনাটা আমাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য সত্যি হসপিটালে কিন্তু এরকম অনেক অনেক রকমের ঘটনা ঘটতেই থাকে কারণ এমন একটা হসপিটাল এমন একটা জায়গা না যেখানে মৃত্যু তো দেখো সবসময় হতেই থাকে এবং যেখানে আর কি অনেকে হয়তো মানে মানতেও পারে না যে ওনার মৃত্যু হয়ে গেছে অকস্মাত মৃত্যু যেটা বলি আমরা তো এরকম ওই ঘটনা ম্যাম পাঠাতে থাকুন এরকমই ভালোবাসতে থাকুন আমাদের থ্যাংক ইউ সো মাচ তো নেক্সট চলে যাবো বৈশালী সানিয়াল টু থাউজেন্ড ফিফটিনের ঘটনা হয়েছিল ডিম্মা এবং ওর মায়ের সাথে তখন ওর মা কিন্তু প্রচণ্ড মানে ফিট একদম আমি বলেছিলাম আন্টির শরীর মানে টু থাউজেন্ড এইটিনের পরে ওনার শারীরিক একটু অসুস্থ ছিল কিন্তু টু থাউজেন্ড ফিফটিনে আন্টি পুরো ফিট ছিলেন তো বৈশালী তখনই কিন্তু কর্মরত ছিল এবং অফিস তখন দোলের সময় ছিল হ্যাঁ তো ওনার মা এবং মানে বৈশালীর মা এবং ওর ডিম্মা একটু মানে সাত জেগেছে যে পুরীর জগন্নাথের দর্শন করবে তো বৈশালী বলছে যে দেখো আমার পক্ষে এখন তো ছুটি নেওয়া পসিবল না ছুটি নিতে চাইলেও আমার বস আমাকে দেবে না তো আমি টিকিট বিকা করে দিচ্ছি তোমরা চলে যাও দুজন আমি সব ঠিকঠাক করে হোটেল ফোটেল সব ঠিক করে রাখবো বলছে ঠিক আছে আমরা দুজন যাব কিন্তু বয়স বৈশালী আরেকটা কথা বলেছে যে দেখো তোমরা যাচ্ছ দোলের সময় দোলে কিন্তু প্রচণ্ড রাশ হয় প্রচণ্ড ভিড় হয় তোমরা কিন্তু আবার দোলের দিনই যেতে লাগবে ওই রকম না কারণ ডিম্মা প্রচণ্ড বয়স্ক হুম যদিও হাঁটতে ছুটতে পারে বাট ওর মায়ের মা বুঝতেই তো পারছো তখন কিন্তু ওই বৈশালী বলে জানো তো কিছু কিছু মানুষ আছে তুমি যতই বলো না নিজে যেটা ডিসাইড ডিসিশন মানে ডিসাইড করবে না
ঠিক আছে গাছে গিয়ে তো মানে জনসমুদ্রে যেমন পড়ে গেছে এত রাস এত রাস আর সবাই যেমন এক মানে একসঙ্গে হয়ে ওই জগন্নাথ প্রভুর ওখানেই সবাই যাচ্ছে ব্যাপারটা হলো এত বেশি রাস হয়ে গেছে এখন যদি মানে বলে না মানে ডিম্মা যদি বাই চান্স ভুলবশত পড়েও যায় ডিম্মাকে ওঠানোর মানে অবস্থায় নেই ওর মা এবং ওখানে মানে মানুষের পায়ের আঘাতে ওনার হার্ম হতেই পারে হ্যাঁ কারণ এমন অবস্থা মানে গিজ গিজ করছে তখন ওনার মা মানে বৈশালীর মা চেষ্টা করছে কি যে ডিম্মাকে এমন একটা সাইডে করে নিয়ে যেতে সো দ্যাট কিছুক্ষণ হালকা হয়ে সাইডে দাঁড়িয়ে থাকলো লাগে এক দুই ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকলো যখন ভিড়টা পাতলা হবে তখন যাবে আর কি কারণ কি এই সময় যে উনি ব্যাকও করতে পারবেন না কারণ পিছনেও প্রচণ্ড লাইন জনসমুদ্র যেটাকে বললাম না আর এক ওই সময় প্রচণ্ড রাশ হয়ে গেছিল উনি তো প্রচণ্ড পড়লেন মহাফের সাথে এখন বয়স্ক মাকে নিয়ে কি করবেন তো মনে মনে জগন্নাথকে বলছেন জগন্নাথ প্রভু বাঁচিয়ে দো হ্যাঁ আমার মাটার যাতে কোনো কষ্ট নয় প্রচণ্ড ডাকতে ডাকতে বলে দুম করে দুটো ছেলে এসে না ওনাদের দুজনকে কীরকম করে গার্ড করে 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 একদম পুরো একটা সেফ জায়গাতে নিয়ে গেল তো মানে উনি দুটো ছেলের মানে নিয়ে যাচ্ছে উনিও ওই দুটো ছেলে ফ্লোতে চলে যাচ্ছেন বা মানে ওই কত হবে ওই চব্বিশ পঁচিশ বছরের ছেলে দুটো ছেলে হ্যাঁ নিয়ে যাচ্ছে নিয়ে গিয়ে দাঁড়া করিয়েছে দাঁড়া করিয়ে না মানে ভদ্রমিলা জাস্ট মানে বৈশালী মা থ্যাংক ইউ বলতে যাবে দেখে কেউ নেই মানে ওই সেকেন্ডে যেন তো ওরকম করে কোরপুরের মতো উবে যেতে পারে না এত জনসমুদ্র পট করে ওখানে যেতেও পারবে না তো অ্যাটলিস্ট যে জায়গায় যায় একটুকু হলেও তো ছেলে দুটোকে দেখবে জাস্ট উনি থ্যাংক ইউটা বলতে যাবেন দেখে কেউ নেই কি বলবো জগন্নাথের মহিমা জগন্নাথই জানেন তো যেহেতু রথযাত্রা চলে এসছে আমার মনে হয় এটা একদম পুরো পার্টিকুলার একটা ভালো একটা সময় তোমাদের কি ঘটনাটা শোনানোর জন্য তো থ্যাংক ইউ সো মাচ বৈশালী বৈশালী বলেছে যেন পুরীর মন্দিরে এরকম কিন্তু অনেক ঘটনা আমি আগেও শুনেছি সত্যি জগন্নাথের মন্দিরে গেছো জগন্নাথের জগন্নাথকে দর্শন করার জন্য প্রভু কি নিজের ভক্তের একটু কোনো কষ্ট সহ্য করতে পারেন পারেন না তো উনি নিজে বা ওনার দূত দূত হিসাবে কিন্তু কাউকে না কাউকে পাঠিয়ে দেন তো থ্যাংক ইউ সো মাচ বৈশালী এত সুন্দর একটা ঘটনা আমাদের কাছে শেয়ার করার জন্য আরও ঘটনা থাকলে পাঠিয়ে দিও তো চলো বন্ধুগান কেমন লাগলো বলো আজকের এপিসোড জমজমাট গরম তো প্রচণ্ড পড়ছে কিছু করার নেই গরম থাকবে বৃষ্টি থাকবে রোদ বৃষ্টি সবই থাকবে কথায় গল্পের ভূতুরে আড্ডা স্টেশনের ঘটনাও কিন্তু আসতে থাকবে এভাবেই ভালো আসতে থাকো এভাবেই সঙ্গে থাকো আজকের পর্বটা আমি এখানেই শেষ করছি খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে টিল দেন বাই বাই সিউসুন নমস্কার